Hi students, welcome to the lecture. Today we will be dealing with offer curve. So without much delay, let's move on to the topic. For analyzing the trade equilibrium of a country, another device that is employed is the offer curve or more precisely the trade offer curve of a country. ഒരു കൺട്രിയുടെ ട്രേഡ് ഇക്വിലിബറിയും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രേഡ് ഓഫർ കേവ് അതല്ലേ എങ്കിൽ ഓഫർ കേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രീനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്നുള്ള ഒരു കൺട്രീനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺട്രി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോത്ത് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺട്രി സ്റ്റീലാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺട്രി ക്ലോത്ത് സ്റ്റീലുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിങ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓഫർ കെർവിനകത്ത് നോക്കുന്നത് അതായത് ദ ട്രേഡ് ഓഫർ കെർവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി വൺ കൺട്രി ഇസ് വില്ലിങ് ടു ഓഫർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സെർട്ടൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് അനദർ കമ്മോഡിറ്റി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺട്രിയുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീലാണല്ലോ ഉള്ളത് സോ എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺട്രി എത്ര കണ്ട് ക്ലോത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്മോ ആ കൺട്രിയുടെ സ്റ്റീലുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിങ് ആകുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ട്രേഡ് ഓഫർ കേവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മറ്റ് വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഫർ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ഡിമാൻഡ് ബൈ വൺ കൺട്രി ഫ്രം അനദർ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ദേ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് പ്രൈസസ് അനുസരിച്ച് ഒരു കൺട്രി മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി എത്രമാത്രം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓഫർ കെർവിന് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഓഫർ കെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും മുൻപിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് മാർഷലും എഡ്ജ് വേർത്തുമാണ് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാർഷലും എഡ്ജ് വേർത്തുമാണ് സോ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഓഫർ കേവ് ഡെറിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കൺട്രീസിനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കൺട്രീസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺട്രി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോത്ത് ആണ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടബിൾ ഓഫ് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺട്രി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺട്രി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺട്രി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയാണ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺട്രി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ക്ലോത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് പതി പതിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ഓഫർ കൺട്രി ഓഫർ കേർവ് ഓഫ് കൺട്രി എ ആണ് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിച്ച് ഈസ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ പ്രൈസ് പതുക്കെ പതുക്കെ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ഓഫ് കൺട്രി എ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓഫ് കൺട്രി ബി അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൺട്രി എയുടെ ഓഫ് എ കേവാണ് നമ്മളിനി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ സ്ലൈഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ ഫർദർ ഇൻ ദ ഫിഗർ ക്ലോത്ത് ഏസ് എക്സ്പോർട്ടബിൾ കമോഡിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോത്ത് ഈസ് മെഷേർഡ് സോറി കൺട്രീസ് കൺട്രി ഏസ് എക്സ്പോർട്ടബിൾ കമോഡിറ്റി ആണ് ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ട് ക്ലോത്ത് ആണ് എക്സ് ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൈ ആക്സസിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റീലാണ് സ്റ്റീല് ആരുടെ ഇമ്പോർട്ടബിൾ കമ്മോഡിറ്റിയാണ് എയുടെ ഇമ്പോർട്ടബിൾ കമ്മോഡിറ്റിയാണ് അതാണ് വൈ ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒറിജിനലി ഇവരുടെ പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ലോപ്പിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ലോപ്പിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഇവരുടെ
പ്രൈസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലോത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രൈസിനേക്കാളും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനാലാണ് ഈ പ്രൈസ് റേഷ്യോ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീപ്പറായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഈസ് As the price of the cloth rises relatively more than steel, the demand for the cloth in country B increases at a decreasing rate. That is, cloth A cloth is a commodity, A is a country. So, this cloth is a price. Steel is a price. In relation to cloth, in relation to steel, cloth is a price. In relation to cloth, cloth is a price. Cloth is a demand. Country B increases at a decreasing rate. It increases at a decreasing rate. But, it is a decrease in rate. It is a decrease in rate. In other words, country A increases steel increases. റേറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ആർ വൺ ആർ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആണ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എങ്കിൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഒ ക്യൂ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ആർ ക്യൂ ഓഫ് സ്റ്റീൽ അതായത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആർ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ആ എക്സ്ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ക്യൂ ഓഫ് ക്ലോത്തിന് സ്റ്റീൽ എത്ര കണ്ട് ഉണ്ട് ക്യു ആർ ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ ക്യു വൺ ഓഫ് ക്ലോത്തിന് ആർ ക്യു വൺ ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൈസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റീലിനെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അല്ലേ by joining r r1 r2 and r3 it is possible to determine the offer curve oa of country a it slopes positively at an increasing rate so namukku r r1 r2 r3 nu parannirikkana points ellam kodi join cheythu kayumbodhekku aanu namukku oru offer curve kittum adanu oa ennu parannirikkunnathu aa oa ennu parannirikkunnathu edu country's offer curve aanu a ennu parannirikkana country's offer curve aanu adu positive direction le increasing rate il aanu sloping aayirikkum ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആറുണ്ട് ആർ വൺ ഉണ്ട് ആർ ടു ഉണ്ട് ആർ ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ആറ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർവ് ഈ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർവാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺട്രിയുടെ ഓഫർ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റിലാണ് പോകുന്നത് സോ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കൺട്രിയുടെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി മറ്റൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു കൺട്രിയുടെ വേറൊരു കമ്മോഡിറ്റിയും തമ്മിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആകുന്നു അതാണ് ഓഫർ കർവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഓഫർ കേർവാണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഓഫർ കേർ വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ എച്ച് ജി ജോൺസൺ എച്ച് ജി ജോൺസൺ ആണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഓഫർ കേർവ് കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഓഫർ കേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ടു പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട്സിനും ഇമ്പോർട്ട്സിനും തമ്മിലുള്ള പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ടു പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഓഫർ കേർവ് അപ്പോൾ അത് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ബൈ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം ബാ ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ബൈ ഫർദർ ഡെറിവേഷൻ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എം ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് ബൈ എം ഓക്കെ ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രപ്പോഷനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം ആണ് ആൻഡ് പ്രപ്പോഷനി ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ് അല്ലേ സോ നമ്മളതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ തിരിച്ച് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം
ഓക്കെ സോ ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഓഫ് എ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ടു പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഓഫർ കേർവ് എന്താണെന്നും എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഓഫർ കേർവ് എന്താണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ എന്നുള്ളത് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ സെഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചേഴ്സ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് അതും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ക്ലാരിഫൈങ് ഓർ ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദിസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ ടൈം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻജോയ്